بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Мир вам, дорогие зрители! Уважаемый джамат, пусть Аллах примет наши посты в священный месяц Рамадан. В народе говорят, «С хорошим другом достигнешь своей цели, с плохим другом проникнешься стыдом». Что говорит нам Ислам о дружбе с хорошим человеком? Всевышний в Коране к хорошей дружбе добавляет дружбу ради довольства Аллаха, не ради какой-либо другой цели. В Священном Коране говорится, «Друзья, которых объединила ложь в этой жизни, будут врагами друг другу в тот день, когда внезапно их настигнет судный час и прервется всякая дружеская привязанность, кроме привязанности тех, которые в земном мире боялись наказания Аллаха и были объединены послушанием Ему». Сура 43, аят 67. Как говорится, «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Посланник Аллаха, благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Человек исповедует ту же религию, что и его ближайший друг». В одном хадисе пророк, да благословит его Аллах и приветствует, привел пример хорошего и плохого друга. Хороший друг подобен продавцу мускуса. Даже если ты не будешь покупать муск, то хорошего запаха все равно не избежать. А плохой друг подобен кузнецу. Даже если ты не испачкаешься сажей, то от дыма все равно никуда не денешься. Таким образом, наша религия показывает возвышение степени хорошей дружбы. В другом хадисе пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Всемогущий и великий Аллах сказал, для любящих друг друга ради величия моего предназначены минбары и света, и позавидуют им пророки и шахиды. Такие почести получат те, которые полюбили друг друга ради Всевышнего Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Однажды один человек пошел навестить своего брата по вере, жившего в другом селении. Навстречу ему вышел ангел в облике человека» и спросил, «Куда ты идешь?» Он ответил, «Я хочу навестить своего брата». Ангел спросил, «Ты оказал ему какое-нибудь благодеяние и теперь стремишься извлечь из этого пользу?» Он ответил, «Нет, ничего, кроме того, что поистине я лишь полюбил его ради Аллаха». Ангел сказал, «Поистине, Аллах полюбил тебя так же, как ты полюбил этого человека ради него». В хадисе говорится, Лучшие из друзей те, которые наиболее добры и полезны людям. Дружба измеряется тем, насколько мы уважаем своего друга, насколько мы честны и справедливы, насколько мы любим его ради Аллаха. Арат Райтимбет говорил, «Дружба бывает двух видов — честная дружба и практическая дружба. Пусть Аллах убережет нас от плохих друзей, пусть Аллах дарует нам чистые, бескорыстные взаимоотношения друг к другу, пусть Аллах укрепит нас на пути истины и примет наше поклонение. До скорых встреч в здравии!»